स्टडी आई क्यू बैंक एंड एस एस सी शुरुआत से सफलता तक हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू स्टडी आई क्यू बैंक एंड एस एस सी चैनल में आपका स्वागत है मेरा नाम है करण सरदाना और आप सब जानते हैं एस एस सी का टेन प्लस टू सी एच एस एल जो एग्जाम है उसका नोटिफिकेशन आ गया है सो बहुत सारे कैंडिडेट अभी फॉर्म भर रहे होंगे और आप में से कुछ पहली बार भी फॉर्म भर रहे होंगे तो इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि फॉर्म कैसे भरा जाता है तो आइए देखते हैं हाउ टू फिल दिस फॉर्म सो so, सबसे पहले एस की वेबसाइट के बारे में बता देता हूँ एस एस ये आपकी वेबसाइट है एस एस ये नई वेबसाइट है एस की इस पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाती हैं नाउ अगर आप यहाँ पे देखें आपका नोटिफिकेशन ये रहा नोटिस ऑफ कम्बाइंड हाइयर सेकेंडरी लेवल आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं और इसी में ही फॉर्म भरने की डिटेल सारी दे रखी है अप्लाई कहाँ से करना है यहाँ पर आप जाएंगे जब आप अप्लाई अप्लाई पे जाएंगे ये रहा अप्लाई का बटन तो इस पर अप्लाई पे जाएंगे तो दो पोस्ट की अभी निकली हुई है एक तो जूनियर इंजीनियर और एक है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल तो आप इस पर जाएंगे तो आपके पास यहाँ पे अप्लाई करने का लिंक आ रहा है तो अप्लाई करने वाले पेज पे आप जाएंगे तो आपको सबसे पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा तो यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है लॉग या रजिस्टर आप वहाँ भी जा सकते हैं या ये ओपन हो जाएगा आपके पास अब आपने अगर पहले ओ किया हुआ है आपके पास लॉग है पासवर्ड है तो आप वो डाल के कर सकते हैं अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो फिर आपको रजिस्टर करना पड़ेगा यहाँ जाके रजिस्टर पहली बार आपको यहाँ पे करना पड़ेगा तो अब यहाँ पे जो पोर्टल पे आपसे जो चीज़ें पूछी गई हैं वो कई सारी चीज़ें पूछी जाएंगी सबसे पहले पर्सनल डिटेल आपके बारे में कुछ चीज़ें जानी जाएंगी आपका नाम फादर्स नेम मदर्स नेम डिटेल्स एड्रेस वगैरह सब कुछ आएगा फिर कई चीज़ें आएँगी इसके अंदर और फिर आएगा पासवर्ड क्रिएशन आपने पर्सनल डिटेल जब आप भरेंगे तो आपको एक रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा वो आपको एक नंबर मिल जाएगा उसका आपको एक पासवर्ड सेट करना है उसके भी ये भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसके बाद आपसे कुछ और एडिशनल डिटे डिटेल्स पूछी जाएंगी कि आपकी जो है नेशनलिटी एड्रेस एजुकेशन ये सब पूछा जाएगा और फाइनली आपको डेक्लरेशन पे एक टिक मार्क पे क्लिक करके आगे बढ़ना है और आपका वो सबमिट हो जाएगा तो जब आप यहाँ पर कॉन्टिन्यू करेंगे पहले आपसे पर्सनल डिटेल पूछी जाएंगी फिर ये पासवर्ड फिर एडिशनल डिटेल और फिर डेक्लरेशन तो कंटिन्यू पे जाना है ये आपका पाथ है देखिए पहले ये पर्सनल डिटेल जब ये फॉर्म भरेंगे तो आगे पासवर्ड का फॉर्म आएगा फिर जब ये पूरा भर देंगे तो एडिशनल डिटेल पूछी जाएगी और लास्ट में डेक्लरेशन आएगा तो अब आप देखिए यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है सबसे पहले डू यू हैव आधार कार्ड यहाँ से शुरू होगा तो ऑब्वियसली आधार कार्ड आपके पास होगा तो यहाँ पर आप आधार कार्ड डाल के आगे चलेंगे बाय चांस नहीं है तो आप फिर कोई और आइडेंटिफिकेशन आपके पास जो भी हो बर्थ है पैन कार्ड है ड्राइविंग लाइसेंस है पासपोर्ट है कुछ भी ऐसा है तो आप यहां पे भर सकते हैं तो मान के चलते हैं आपके पास आधार कार्ड है यहां पे नंबर भरिएगा उसके बाद आपके पास अगली चीज़ पूछी जाएगी कैंडिडेट नाम आपको ये पूरा सही से नाम लिखना है बीच में एक स्पेस देना है राइट right? तो पूरा नाम आपको लिखना है और ये सारी चीज़ जो भी आप लिखेंगे ना दो बार लिखनी है ताकि वो साथ साथ वेरीफाई हो जाए कई बार हम फॉर्म फिलिंग में गलती करते हैं तो जब आप दूसरी बार भरेंगे तो आपको गलती पता चल जाएगी तो सारी डिटेल आपसे दो बार मांगी जाएगी तो यहाँ पे जो मेट्रिकुलेशन आपने टेंथ जब पास किया था आपको पता होगा ये तो बारहवीं पास पेपर है लेकिन दसवीं की जो मार्कशीट होती है उसका नाम आप पढ़ के ध्यान से लिखिएगा और वो आपका मार्क नाम गलत नहीं होना चाहिए ये ध्यान रखिएगा राइट और कोई श्री श्रीमती मिस्टर मिस्टर वगैरह नहीं लिखना है मिसेस आपको सिर्फ अपना नाम और सरनेम जो भी आपका नाम है पूरा मार्कशीट में वो लिखना है आपने कभी नाम चेंज किया था क्या नहीं किया था तो नो पे लगाइएगा अगर किया है तो फिर उसके बारे में आपको डिटेल देनी पड़ेगी नहीं किया है तो नहीं लिखना है फिर आपके पास जनरल जेंडर कौन सा है मेल या फीमेल तो वो आप उस हिसाब से अपना जेंडर सिलेक्ट कर सकते हैं दोबारा भी करना पड़ेगा ये चीज़ ध्यान रखिएगा दो दो बार वेरीफाई करना है अगर कोई चीज़ मिस हो गई तो लास्ट में आपको बता देगा कि आपने ये ये गलतियां करी है नाउ डेट ऑफ बर्थ के अंदर आपको ये फॉर्मेट लेना है डेट मंथ एंड ईयर का यहाँ पर कैलेंडर का ऑप्शन दिख रहा होगा तो कैलेंडर में जाके आपका जो पहले ईयर है ईयर में और पीछे जाना है यहाँ से जा सकते हैं जैसे आपका 2001 है इसमें आपका फेब में मान लीजिए बर्थ हुआ था तो वो सिलेक्ट कर लिया और जो डेट 15 थी वो आपने सिलेक्ट कर ली सेम दोबारा आपने ये भरना है फिर आपने क्या करना है फादर्स नेम करना है राइट फादर्स नेम भरना है सेम फादर नेम भी आपको मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट टेंथ वाले के हिसाब से भरना है दो बार भरना है मदर्स नेम भरना है 
उसके बाद आपने क्या करना है मेट्रिकुलेशन टेंथ पार्ट जो एजुकेशन था उसका बोर्ड कौन सा था तो बोर्ड आपको यहाँ पे सारे ऑप्शन दिए होंगे कि आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने ये बोर्ड से भरा है वो आपको बताना होगा हरियाणा बोर्ड से है तो हरियाणा बोर्ड स्कूल ऑफ एजुकेशन मिल जाएगा ऐसे सारे मिल जाए और फिर आपने यहाँ पे रोल नंबर भी डालना है जो आपका टेंथ के अंदर था राइट नेक्स्ट इसके बाद आपके पास आता है कौन से ईयर में ये हुई थी 2005 में हुई थी सात में हुई थी नौ में हुई थी वो वहां पे आप मार्कशीट में देख सकते हो और हाईएस्ट लेवल क्या है आपकी एजुकेशन का ये अगला सवाल है कुछ लोगों ने टेन प्लस टू ही किया है तो टेन प्लस टू किसी ने ग्रेजुएशन कर रखा है तो ग्रेजुएशन पे टिक कर देना है अगर किसी ने डिप्लोमा किया तो डिप्लोमा पे करना है और डिप्लोमा वाले भी एलिजिबल हैं बारहवीं पास वाले सारे एलिजिबल हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो वो लिख देना है राइट कि आपने लास्ट में जो ये करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपना मोबाइल नंबर गलती से भी कोई ऐसा मत डालिए जो आपके पास नहीं होता क्योंकि ओ उसी पे आएगा अभी राइट तो आपके पास मोबाइल नंबर जो है वो आपको सही डालना है जो आपके पास होता है वही आपने डालना है और ईमेल आईडी भी आपने डालनी है सही से क्योंकि ये अपडेट्स आपको इसी पे मिलेंगे मोबाइल नंबर पे और ईमेल आईडी पे आगे भी तो ये आपको सही से डालना है राइट नाउ इसके अलावा ये ओ दोनों चीज जब, जब आप वेरीफाई कर देंगे तो आप इसको बाद में सेव कर सकते हैं सेव करने के बाद आपका अगर कुछ कमी होगी तो बता देगा कि ये सारी चीज़ आपकी रह गई है जैसे मैंने कुछ फिल नहीं किया तो बता रहा है कि प्लीज़ कंप्लीट ऑल द रिक्वायर्ड फिल तो ये भरने के बाद ही आपका आगे जाएगा नाउ अब इसके बाद की जो डिटेल है वो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो आपका नोटिफिकेशन पीडीएफ था ना उसमें ये सारी चीज़ मैंशन है कि आपको क्या क्या भरनी है जो आप मैं आप, अभी आपको समझा रहा था कि ये चार डिटेल आपको भरनी है जिसमें से पहले आपने पर्सनल डिटेल वाली जो मैंने आपको समझाई है ये सारी अभी हमने जो पढ़ी थी ये सारी चीज ये सारी चीज हमने अभी पढ़ी है राइट आई थिंक ये आप भर लेंगे आप इजीली ये सारा हमने पहला वाला फॉर्म भर लिया अब जो इसका दूसरा वाला आगे जब आप ओ वगैरह भर देंगे तो आगे क्या होगा पहले आपको मिलेगा एक रजिस्ट्रेशन नंबर जब आपका वो पूरा पेज आपने भर दिया पहला वाला तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा जिसके बाद आप कॉन्टिन्यू करेंगे बटन दबा देंगे आगे का और इसके बाद आपका जो है आपको दोबारा से लॉग करना हो राइट right? वो रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो लॉगिन करना होगा और यहाँ पे आपको पासवर्ड सेट करना है अब पासवर्ड जो है उसके लिए आपको क्या करना होगा पासवर्ड के बारे में अगर मैं बोलूँ तो पासवर्ड वाले केस में आपको जो नया यहाँ पे पासवर्ड सेट करना है इसमें आपको मिनिमम एट कैरेक्टर लेने हैं अपर केस भी लेना है लोअर केस भी लेना है नंबर भी लेना है मतलब जैसे मान लीजिए मेरा नाम करण है तो करण मैंने नाम लिख लिया अपना और एट द रेट ये सिंबल आ गया अब इसमें देखो एक मैंने बड़ा लिखा है बाकी छोटे तो एक एक छोटा बड़ा होना चाहिए और उसके अलावा कोई नंबर लिख लेंगे वन टू थ्री फोर फाइव इस तरह से या वन टू थ्री जो मुझे याद रहे तो ऐसा एक पासवर्ड जो है वो हम बना के यहाँ पे डाल देंगे और मिनिमम आठ लेटर का होना चाहिए तो आप एक नाम लिखिए फिर एक सिंबल लिख लीजिए और फिर कुछ नंबर लिख लीजिए जो आपको याद रहे और उसके बाद आता है यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन ये सिक्योरिटी क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है कि कल को आप पासवर्ड भूल गए तो फॉरगर्ड पासवर्ड जब आप करेंगे तो इन क्वेश्चन का आंसर देके आप अपना पासवर्ड दोबारा पा सकते हैं सो so, यहाँ पे आ, आ, आसानी से जो आपको याद रहे हैं वही पुट करें मैं तो कहूँगा कि आप ऐसा कर सकते हैं कि जब भी आप ऐसे क्वेश्चन का आंसर देते हैं जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वट इज़ योर मदर प्लेस या वट इज़ योर बर्थ प्लेस ऐसा कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो उसका आंसर कोई एक कॉमन रख लें जो आपको याद रहे क्योंकि होता क्या है कई बार हम वो चीज़ें भूल जाते हैं तो उसके लिए आप कोई एक नाम अपना ही नाम जैसे डाल सकते हैं या कुछ भी और इस तरह की चीज़ें आप डाल सकते हैं एंड सेव एंड नेक्स्ट पे आप जाएंगे तो अगला राउंड आ जाएगा ऐसे दो सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको देने हैं तो आपका पासवर्ड सेट हो गया अब पासवर्ड सेट हो गया तो दोबारा आपको लॉग करना है उस नए पासवर्ड के साथ ये जब आप कर देंगे तो आपको अब एडिशनल डिटेल थोड़ी सी और मांगी जाएंगी आपकी कैटेगरी नेशनलिटी वगैरह तो सबसे पहले आपसे कैटेगरी पूछी गई है कैटेगरी जो भी हो आपकी जनरल है एस सी है वो आप कैटेगरी जो भी इसके अंदर है वो आप बतानी है आपको फिर नेशनलिटी ऑब्वियसली आपकी इंडिया होगी तो भर देना है और अगर कोई और है तो वो भी आपने मैंशन कर देना है राइट एंड देन आपको बताना है अपना कॉन्टैक्ट डिटेल सॉरी कॉन्टैक्ट डिटेल फॉर अदर नेशनल अगर कोई और है उसके लिए देन आपके पास आता है विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स तो आपके चेहरे पे जो दिखता हो वो कोई मार्क हो ऐसा या कोई भी ऐसा हाथ पे जो आपको दिख रहा हो तो वो वाली चीज़ आप लिख सकते हो जैसे कि आपके फेस पे कोई मोल है या कुछ भी ऐसे चीज़ 
कोई कट है वो आप उस हिसाब से लिख सकते हो सो आर यू पर्सन नेक्स्ट क्वेश्चन है विद विद बेंच मार्क डिसेबिलिटी राइट क्या आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो वो वाली अगर कोई डिसेबिलिटी है तो आपने यस yes लिखना है अदरवाइज नो no लिखना है राइट right? इसके अलावा आपसे और क्या पूछा जाएगा अगर डिसेबिलिटी है तो उसका सर्टिफिकेट नंबर आपको देना होगा फिर आपको अपना एड्रेस डालना है स्टेट डालना है डिस्ट्रिक्ट डालना है पिन कोड डालना है और अगर ये कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस जो है ये आपका परमानेंट एड्रेस ही आपका प्रेजेंट है तो आप ये यस yes लिखेंगे नहीं है तो फिर दूसरे वाला भी ऐड कर देंगे प्रेजेंट वाला आपने जो है कॉरेस्पॉन्डेंस वाला वो आपने अलग से डालना है एंड इसका जो आखिरी स्टेप है वो है डेक्लेशन तो डेक्लेशन के अंदर क्या है आपके कुछ एक दो पॉइंट हैं जो उन्होंने लिखे हुए बस आपको यहाँ टिक मार्क करना है आई एग्री और प्रीव्यू कर लेना है पहले ओ ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन है एक बार ये आपको रजिस्ट्रेशन करना है राइट right? तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन आप करेंगे यहाँ पे प्रीव्यू कर लेना है आपको पहले अगर कोई गड़बड़ है तो आप दोबारा से देख लेंगे और फिर अगर फाइनल है तो इसे डन कर देंगे तो ये आपका स्टेप खत्म हो गया ओ का वन टाइम रजिस्ट्रेशन का फिर उसके बाद आता है फॉर्म फिल करने का स्टेप और फॉर्म फिल करने के स्टेप में आपको कुछ चीज़ें और यहाँ पे एक्स्ट्रा मांगी जाएंगी आइए देखते हैं उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी जो आपको भरनी होंगी तो ये देखिए यहाँ पे आपको फॉर्म जब आप फिल करेंगे तो फॉर्म फिल जो करेंगे यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है फादर्स नेम लिखना है राइट पहले अपना खुद का नाम फिर अपने फादर का नाम मदर का नाम डेट ऑफ बर्थ राइट अगर कोई नाम चेंज हुआ है तो वो भी आपको मेंशन करना है मैट्रिक के हिसाब से पहले लिखना है और फिर कुछ चेंज हुआ है तो वो आपको अलग से लिखना है फिर आपकी एज कितनी है एज ऑन फर्स्ट अगस्त 2024 तो उसकी जो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो उसके हिसाब से आ जाएगी वो आपने कैलकुलेट करनी है फिर जेंडर आपके पास है जेंडर कैटेगरी आपको भरनी है अगर वही आपका पी है हैंडी वाला तो आपको भरना है अदरवाइज इसको छोड़ देना है अगर है तो उसके बारे में मेंशन करना है नेशनलिटी इंडियन या कोई और फिर विजिबिलिटी ये सारी वही चीजें जो हमने भरी थी हमने जो सारी चीज भरी थी वही चीज आ जाएगी बस हम इस क्या कर देंगे नेक्स्ट कर देंगे इसमें मोबाइल है पिन कोड है स्टेट है ये सारी चीजें इसमें पूछी जाएंगी राइट लास्ट में आपके पास जो है आ, जो भी चीज आपने भरी थी वो सारी चीज ही यहाँ पे आएगी बस आपसे यहाँ पे एक्स्ट्रा पूछा जा रहा है क्वालिफाइंग जो आपने एजुकेशन जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन थी उसके बारे में डिटेल पूछा जाएगा कब किया था कहाँ से किया था बोर्ड कौन सा था रोल नंबर कौन था था और परसेंटेज क्या आया था सी क्या था सी जो है उसका परसेंटेज को बोला जाता है तो ये एडिशनल डिटेल आपको देनी है अगर आपने डिग्री करी हुई है तो फिर आपका जो प्रोफेशनल वाला पार्ट है प्रोफेशनल अगर आपका बैकग्राउंड है कोई एक्स सर्विसमैन है तो वो आपको भरना है आ, कब आपने एक्स सर्विसमैन ज्वाइन किया था वो तो वो वाली चीज़ें यहाँ पे पूछी जाएंगी अदरवाइज नहीं है और एक और चीज़ यहाँ पे पूछी जाएगी कि क्या आ, आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए तो वो अगर आपकी कैटेगरी है तो आपको चाहिए होगी मे बी नहीं चाहिए तो मत लिखिए कोई दिक्कत नहीं है राइट एंड इसके अलावा और यहाँ पे क्या है बहुत चीज़ें नहीं है शायद यही है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा प्रेफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर एग्जामिनेशन सेंटर आपके तीन चॉइस आपको मिलेंगे तो आप भर दीजिएगा मीडियम सेंटर वही भरिएगा जो आपके घर के आसपास हो जो ऑप्शन दिख रहे हो मीडियम क्या है एग्जाम का जो आप पेपर देंगे इंग्लिश या हिंदी वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं और टाइपिंग टेस्ट का भी जो आप लैंग्वेज है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं अगेन डिसेबिलिटी का पूछा है राइट right? आपको सब्सक्राइब चाहिए कि नहीं चाहिए तो वो डिसेबिलिटी वालों को जनरली चाहिए होता है तो उस हिसाब से आप लिख सकते हैं तो ये सारे उससे रिलेटेड हैं और ट्वेल्थ में आपका मैथ साइंस था कि नहीं राइट right? क्योंकि एक वैकेंसी के लिए आपको मैथ साइंस यहाँ पे चाहिए होता है तो ये सारी चीज़ आपको इसके अंदर मिलेगी और देखते हैं कुछ और भी है क्या बस यही है तो ये प्रिव्यू फॉर्म आ जाएगा आपने बस प्रिव्यू फॉर्म पर डन करना है चेक कर लेना एक बार जो सारी चीज़ें आपसे पूछी गई थी वो सही है कि नहीं है राइट right? अगर सही है तो इसके बाद एक लास्ट स्टेप और बचता है बिल्कुल ये प्रीव्यू कर लेने के बाद एक स्टेप और बचता है और ये है सबसे इम्पोर्टेंट आपको अपना फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो है वो आपको करना है यहाँ पर अपलोड राइट right? आप लाइव भी खींच सकते हैं और इसके अलावा यहाँ पर 
आपको अपना सिग्नेचर भी करना है तो ये आपको पीडीएफ बना के यहाँ पे अपलोड करनी है या इमेज अपलोड कर देनी है एक अपनी फोटो की पासपोर्ट साइज और एक आपका एक ब्लैंक पेपर पे व्हाइट पेपर पे आप अपने साइन करके अपलोड कर दीजिए तो अगर आपको इसमें प्रॉब्लम आ रही है तो आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं अडोब ऐप होती है वहां पर यूज कर सकते हैं और एस की भी एक ऐप होती है माई एस एस पे भी आप यूज कर सकते हैं उस पर भी आप ये फोटो और ये इजिली कर सकते हैं कई सारी ऐप्स होती हैं जहां पे आप ये इजीली अपलोड कर सकते हैं तो इसे आप बस सेव और नेक्स्ट कर देंगे तो इसके बाद आपका फाइल फाइनली फॉर्म फिल हो जाएगा डेक्लेशन है आई एग्री यहां पे चेक चेक मार्क आपने करना है और उसके बाद आपने बस इसको सबमिट कर देना है जब आप सबमिट करेंगे तो आपके पास ये फोटोज के सैंपल दिए हुए हैं कि प्रॉपर आपका फेस जो है वो इसके अंदर विजिबल होना चाहिए बाकी सारे नहीं चलेंगे राइट तो ये आपके पास बेसिकली फॉर्म है जो आपका सबमिट हो जाएगा बस आपको इसका जो पासवर्ड और वो है वो याद रखना है क्योंकि जब आप लॉगिन करेंगे बाद में आपको डाउनलोड करना होगा इसका एडमिट कार्ड बहुत सारी बार आपको इसमें लॉगिन करना पड़ेगा तो वो जो पासवर्ड है वो आपको सेव रख यूजर आई पासवर्ड जो आपका रहेगा वो आपको सेव करके रखना है सो so, ये था स्टूडेंट्स फॉर्म के बारे में आई होप आपको आइडिया लग गया होगा और ये आपकी जो नोटिफिकेशन थी उसी के अंदर ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं आप चाहें तो उसको देख सकते हैं पेज नंबर 62 पे जाके ये ख़त्म हो जाता है उससे पहले ये सारा है स्टूडेंट्स एस एस सी सी के लिए स्टडी आई क्यू प्लेटफॉर्म आपके लेके आ गया है स्पेशल कोर्स सक्सेस बैच लाइव बैच इंडिया के बेस्ट फैकल्टी आपको पढ़ाने वाले हैं मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश जनरल अवेयरनेस जनरल साइंस तो तैयार हो जाइए सी एच एस एल की अगर आपको तैयारी करनी है तो क्लासेस शुरू हो रही हैं पंद्रह अप्रैल से फिफ्टीन अप्रैल से वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लासेस तो स्टूडेंट्स आपको मिस नहीं करना है इसके अंदर जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए इसके अंदर क्या क्या है कोर्स के अंदर मैं आपको फटाफट बता देता हूँ यहाँ पे आपका मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश जनरल अवेयरनेस जनरल साइंस ये सारी चीज़ें कवर होंगी बहुत सारे शॉर्टकट ट्रिक्स आपको मिलने वाले हैं क्विजेस, एमसीक्यू, मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं सारी चीज़ आपको मिलेगी और आप जानते हैं स्टडी आई क्यू प्लेटफॉर्म कॉन्टेंट क्वालिटी देता है तो आपको यहाँ पे वन ओ वन मेंटरशिप सेशन मिलेगा मेंटरशिप सेशन होंगे लाइव डाउट सेशन आपके साथ होंगे रोज क्लास होगी तो आप अपना कुछ भी डाउट है वो पूछ सकते हैं हज़ारों एम आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं इसके अलावा स्टूडेंट्स 330 थर्टी आवर्स का क्लास आपको मिलने वाला है लगभग 300 से ज्यादा घंटे की क्लासेस लाइव क्लास एंड अगर कोई क्लास मिस हो जाती है बच्चों तो उसका रिकॉर्डिंग भी अगले दिन मिलता है और जो भी टीचर पढ़ाएंगे तो जो भी वो लिखेंगे जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एनोटेशन इसको बोलते हैं तो ये एनोटेशन भी आपको लिखी हुई पी की फॉर्म में आपकी रिकॉर्डिंग के साथ मिलेगी तो क्लास भी मिस हो गया तो भी मिल जाएगा रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा इसके अलावा कॉम्प्रीहेंसिव स्टडी मटीरियल है ये सब आपको यहाँ पे मिलेगा सब्जेक्ट वाइज सेक्शन टेस्ट है ये सारी चीज आपको मिलती जाएगी नाउ फैकल्टी एक्सपर्ट आपको मिलेंगे मोर देन टेन इयर्स एक्सपीरियंस सबका है सारे फैकल्टीज का इसके अलावा क्वालिटी कंटेंट जो मैंने आपको बताया रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच से आपको पढ़ाया जाएगा और सबसे जरूरी है कि हमें प्राइस कम मिले कोर्स का सो so, जोरदार तैयारी है जोरदार तैयारी करवाएंगे विद अफोर्डेबल प्राइस तो प्राइस कितना होगा वो मैं अभी आपको बताता हूं कितना आपको प्राइस मिलने वाला है और आपको इंडिया के बेस्ट फैकल्टी जो है वो यहां पे गाइड करेंगे राइट सो स्टूडेंट सारे टॉपिक ये देखो मैथ रीजनिंग इंग्लिश जो भी है ये सारी चीजें आपको करवाई जाएंगी जनरल नॉलेज जनरल साइंस एवरी विल बी कवर्ड और जो प्राइज है स्टूडेंट वो देखते हैं आप स्टडी आई वेबसाइट पर जाइए स्टडी आई वेबसाइट पर जाएंगे तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं एस एस सी सी एच एस एल सर्च कर लीजिएगा इसकी टेस्ट सीरीज भी है स्टूडेंट और इसका कोर्स भी है तो लाइव बैच पे जाइएगा यहाँ पे आपको बाय नाव का ऑप्शन देखेगा आप डिटेल नीचे जाके पढ़ सकते हैं तो बाय नाव पे जाइएगा यहाँ पे प्रोमो कोड अप्लाई करने का एक ऑप्शन आएगा अभी आपको प्राइस देखिए कितना दिख रहा है थ्री अगर आप कूपन कोड लगाई लगाएंगे के एस लाइव के एस लाइव के एस लाइफ शायद मैंने नहीं अप्लाया दोबारा कर देते हैं के एस लाइफ हो गया है शायद अप्लाई कर देते हैं अब देखिए आपका जो प्राइस था वो थर्टी वन हंड्रेड से ये हो गया है कितना ट्वेंटी फाइव हंड्रेड सो ट्वेंटी फाइव हंड्रेड के प्राइस में आपको मिल रहा है क्या सी एच एस एल का कोर्स आपको यहां पे इतना डिस्काउंट मिल गया है कूपन कोड यूज करना है के एस लाइफ 
तो स्टूडेंट ये क्लासेस 15 अप्रैल से शुरू हो रही हैं फॉर्म कैसे भरना है अब आपको पता लग गया है फॉर्म भरिए और अपनी पढ़ाई चालू कर दीजिए चार सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश जी कंप्यूटर भी पढ़ना पड़ेगा फॉर द नेक्स्ट पार्ट जो टीयर टू होगा उसके लिए तो स्टूडेंट्स सारी गाइडेंस हम लोग देंगे तैयारी कैसे होगी वो हम लोग बताएंगे चैप्टर्स करवाएंगे बेसिक्स करवाएंगे शॉर्टकट ट्रिक्स बताएंगे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और एम जो क्वेश्चंस हैं मॉक टेस्ट है वो भी आपको यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे सो so स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा थैंक यू फॉर वाचिंग इट स्टडी आईक्यू बैंक एंड एसएससी शुरुआत से सफलता तक